வணக்கமா இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் குஸ்கா எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம் வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கணுமா அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கணுமா ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கமா பாத்திரம் வச்சுக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் போட்டுக்கலாமா ஆயில் போட்டுக்கலாம் கூடவே மூணு பிரியாணி இலை போட்டுக்கோமா ஒரு ஸ்டார்க்கு போட்டுக்கோங்க பட்டை லவங்கம் ஒன்று ஏலக்காய் ரெண்டு சோம்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கோமா சோம்புலாம் பொறிஞ்சிச்சு நான் பெரிய வெங்காயம் மூணு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணுமா கலரே நல்லா டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடுங்க பாருங்கம்மா வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு பெரிய தக்காளி நான் ரெண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் போட்டுக்கலாம் தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட போகிறோமா உப்பு லைட்டாக போட்டுக்கோங்க நல்லா வந்து தக்காளி தெரியாத அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடுங்கம்மா தயிர் ஒரு கால் கப் போட்டுக்கலாமா சில்லி பவுட்ரு ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் போட போகிறோம் கரம் மசாலா அரை ஸ்பூன் ஒரு அஞ்சு பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா அப்படியே போட்டுருங்கம்மா நீங்கள் அது வாசனைக்காக தான் நல்லா வந்து மிளகா தூள் ஸ்மெல்லு போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடுங்க புதினா ஒரு கைப்பிடி அளவு பாருங்கம்மா நல்ல கலர் நல்லா வந்திருக்கு இந்த மாதிரி நல்லா வாசனை கமகமும் வருது இப்போ இந்த டைமில் உப்பு நம்ம ஏற்கனவே கொஞ்சம் போட்டிருக்கோம் இப்போ திட்டமாக தேவையானது போடுங்க உப்பு போட்டாச்சுமா கிளறிடுங்க நல்லா நான் வந்து மூணு கப் அரிசிமா நான் வந்து நாலரை கப் தண்ணி ஊற்றுறேன் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இது வந்து தண்ணி வந்து பத்து நிமிஷத்தில் கொதிக்கணும் கொதித்தோடனே தான் அரிசி போடணும் இப்போ வந்து மூடி வச்சிடலாமா பத்து நிமிஷம் ஆகட்டும் இது வந்து மூணு கப்பு பாஸ்மதி அரிசிமா நான் வந்து கழுவி வச்சுருக்கேன் அதாவது அரை கிலோ அரிசி கொஞ்சம் நெய் போட்டு பிசைஞ்சி விட்டுருங்க நெய் இல்லைன்னா எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க போட்டு இந்த மாதிரி கிளறி வச்சுருங்க நமக்கு வந்து அரிசி உடையாமல் இருக்கும் சாதமும் வந்து நல்லா ஒரு வழவழப்பாக டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊறட்டும் பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சிங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது இப்போ வந்து நம்ம அரிசி ஆட் பண்ணிடலாம் அரிசி வந்து பத்து நிமிஷம் நல்லா ஊறிடுச்சுமா ரொம்ப பழைய அரிசியாக இருந்தால் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் உறவைங்க நான் வந்து பத்து நிமிஷம் தான் ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம அப்படியே மூடி வைக்கலாம் மூடி வச்சால் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் குஸ்கா ரெடி ஆகிடும் பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்கம்மா இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கு பாருங்கள் கரெக்டாக வந்துச்சு இப்போ கரண்டியோட அடிபாகத்தை வச்சு அப்படி கிளருங்க ஏன்னா வந்து ரைஸ் வந்து உடையாமல் இருக்கும் பாருங்கம்மா பார்க்கறதுக்கு பிரியாணி மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள் ஆனால் வந்து நான் கறி போடலை வெறும் குஸ்கா தான் வாசனே நல்லா பிரியாணி வாசம் தான் வருது இப்போ கிளறி விட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம வந்து ஸ்டவ் வந்து ரொம்ப குறைச்சி வச்சுருங்க தீயை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வைக்கணும் அது வந்து டம்ப் போடுற மாதிரி ஆகிடும் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்கம்மா பாருங்கள் தண்ணியெலாம் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ கரெக்டாக வந்து பல பல நாயிடுச்சு பாருங்கள் சாதம் சைட் டிஷ் வந்து வெங்காய பச்சடி மட்டன் குழம்பு சிக்கன் கிரேவி கத்திரிக்காய் பச்சடி வச்சுக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ லைட்டாக புதினா மேலே போட்டுங்க அவ்வளோதாம்மா குஸ்கா ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம எப்படி இருக்குதுன்னு டிஸ்பிளேயில் பார்க்கலாம் நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அம்மாவோட வீடியோஸை சுட சுட தெரிஞ்சிக்க மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி